quais os softwares que todo estudante de arquitetura precisa saber, velho? Putz grila! E existem dezenas de opções e muitas vezes na faculdade o professor vai dizer para você aprende isso, aprende aquilo, aprende aquilo outro. Não explica muito bem o porquê e também não dá um direcionamento, um passo a passo de qual caminho você precisa trilhar. Então vamos desmistificar isso tudo aqui. Primeira coisa, pessoal, você precisa aprender AutoCAD. Ah, mas AutoCAD está para trás, o BIM está chegando e tal. Pois é, mas na faculdade a gente está falando aqui de estudantes de arquitetura, seus professores ainda vão cobrar projetos em AutoCAD, eles não vão migrar assim tão fácil, o sistema de ensino é falho, é demorado, é arcaico. Então, primeira coisa, você tem que aprender AutoCAD, isso aqui é básico. Segundo ponto, pessoal, segundo software, segundo pacote, você tem que entender. Velho, você tem que começar a aprender a utilizar as ferramentas da Adobe. Quais ferramentas? Photoshop, Illustrator e InDesign. Mas por que Photoshop, Illustrator e InDesign? É muito comum nas faculdades de arquitetura, não apenas na faculdade, mas também quando você for buscar estágios, a gente da área de arquitetura vai precisar de quê? Trazer um maior detalhamento, uma maior humanização para os projetos. E você vai conseguir fazer isso dentro do Photoshop, Illustrator e InDesign. Mas qual é a diferença entre eles e por que eu tenho que aprender os três, Diego? Vamos nessa. Photoshop vai ser muito importante para você poder pós-produzir as suas imagens, as suas renderizações ou até a sua planta baixa. Então imagine, você faz uma planta no AutoCAD, você quer humanizar, deixar bonita, você pode fazer também no Photoshop, beleza? Mas o Photoshop é mais focado em pós-produção, renderização, melhorar, deixar aquele negócio bonitão, como você sabe. Já o Illustrator, ele vai trabalhar na pegada de vetores. Então é mais comum, como eu falei aí, você pode trazer para o AutoCAD, humanizar ele, fazer ali a diagramação da sua prancha, organizar, beleza? O seu banner, enfim, como é que você vai apresentar seus projetos. E o InDesign é como se fosse um software ali onde você vai colocar tudo dentro dele. Então, dentro do InDesign é muito fácil você diagramar, por exemplo, fazer book de apresentação, fazer várias pranchas. Então, o InDesign vai ser um software de diagramação. Se você for fazer apenas um único banner, faz no Illustrator, faz no Photoshop. Mas se você tiver que fazer um book ou vários banners, fica mais fácil no InDesign. Beleza? Então isso aqui vai te ajudar muito na tua dinâmica, no teu dia a dia, tanto de projeto da faculdade, como também pensando mais na frente em escritório, construtora, quando você for trabalhar. Beleza? Outro software também que é básico, 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 é você aprender o SketchUp, tá? O SketchUp é você começar a fazer o estudo de volumetria, você começar a fazer ali seus pequenos projetos, começar a fazer alguns mobiliários. O SketchUp é muito utilizado nas faculdades de todo o Brasil e também nos escritórios. Pensando no SketchUp, você já pensa do lado dele, tá? O V-Ray, que vai ser o software de renderização. Não vem nativo do SketchUp, não vem dentro dele. Então, você vai ter que baixar por fora, instalar. Mas, enfim, é tranquilo. Você vai conseguir fazer isso aí na internet, beleza? Mas, já pensa nisso. Quando pensar em SketchUp, já pensa no V-Ray do lado. para você poder renderizar, deixar mais bonito. E, como você já aprendeu o Photoshop, que eu falei, você já pega essa renderização e faz a pós-produção dentro dele. Beleza? E para a gente poder finalizar aqui os softwares básicos, é muito importante que você também aprenda o, 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 o Revit, velho. Putz, tecnologia BIM chegando com tudo no Brasil. Agora vai ser obrigatório a partir de 2021. As construtoras já pedem isso como pré-requisito, isso é básico. Os escritórios também. Então, velho, se você quer tá em destaque no ramo da arquitetura, tanto em construtora como em escritório, você precisa aprender sobre Revit. Nele você faz o projeto arquitetônico completo, não existe isso que o AutoCAD é melhor, não é. O Revit é um software feito pós AutoCAD, feito pela própria Autodesk, ou seja, o AutoCAD é um negócio genérico para todo mundo. E aí fizeram um Revit exclusivo para gente, profissionais da construção civil. Então você vai ter ali recursos, você vai ter ali várias formas de desenvolver o um projeto muito mais rápido e muito mais detalhado do que comparado ao AutoCAD, beleza? Também dá para fazer os complementares, elétrico, sanitário, estrutural e por aí vai. Beleza? E para você poder aprender tudo isso passo a passo, mastigadinho, ainda ter o um certificado no final, você já sabe, é aqui na Layout. Clica no link aqui abaixo e inicia agora, hein? Valeu!